నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు కొంతమంది మన చుట్టుపక్కలే ఉంటారు మన గురించి సాడీలు చెప్పే మనకు నష్టాన్ని కలిగజేస్తారు అటువంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలంటే ఏ ప్రాసెస్ని లేదంటే ఏ విధంగా అప్రోచ్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటారండి మన పెద్దాళ్ళు ఒక మాట చెప్తారు చెప్పక రాసేడేవు అని ఈ పదానికి అర్థం చాలా మందికి తెలియదు చెబితే ఎందుకు చెడతారు అని అంటే చెప్పుడు మాటలు చెప్పద్దు చివరికి నువ్వు చెడతావు ఎందుకంటే బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి అని పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ హెచ్చరించారు ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి జీవితంలో దైనందిన జీవితంలో మనం నిజంగా మన సొంత స్నేహితులు బాగా ఉన్నారు అనుకున్న వాళ్ళని చూస్తాము మన చాలా దగ్గర బంధువుల్ని చూస్తాము మన సొంత రక్త సంబంధాలని చూస్తాము భార్యాభర్తల మధ్య కూడా చూస్తాం ఈ చెప్పుడు మాటలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే నాగరాజు గారు అసలు ఇవి ఎందుకు వస్తాయి ఎందుకు చెప్పాలనిపిస్తుంది అని అంటే ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి యొక్క విజయాన్ని కానీ సక్సెస్ని రిసీవ్ చేసుకోలేనటువంటి ఆ ఒక చిన్న మనస్తత్వం అంటారు దాన్ని అంటే ఆ స్థాయికి ఆ వీళ్ళు ఎదగలేనటువంటి అధమ స్థాయిలో ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు పైకి కనిపించడానికి చాలా గొప్ప రేంజ్లోనో గొప్ప హోదాల్లోనో ఎందుకంటే నేను గొప్ప గొప్ప ఆఫీసర్స్ అని కూడా చూశాను నేను ఇలాగా ఒక ఆఫీసర్ గురించి ఇంకొక ఆఫీసర్ పై స్థాయిలో నేను షాక్ అయిపోయినా నేను ఏంటి వీళ్ళు ఇలా బిహేవ్ చేస్తారా ఈ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అని కూడా అని కానీ ఆ ఈర్ష అసూయ ద్వేషం అసూయ మెయిన్ దాంట్లో ఈర్ష కూడా కొంచెం పక్కన పెట్టచ్చేమో కానీ బట్ ఇది దురదృష్టం ఏంటంటే భర్త పట్ల భార్యకి భార్య పట్ల భర్తకు కూడా ఉండడం తల్లిదండ్రుల పట్ల పిల్లలకు ఉండడం సో పిల్లల పట్ల కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎక్కడ చూడండి ఇవే ఉంటాయి అయితే మీరు అడిగారు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎలా దూరం పెట్టాలి ఎలా ఎలా బుద్ధి చెప్పాలి బుద్ధి చెప్పాలి అని చెప్పేసి అని మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే నాగరాజ్ గారు ఓకే మన పని మనం చేసి డోంట్ స్టాప్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఇప్పుడు నేనున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి చూడంగానే పొద్దున్న మార్నింగ్ లేగిస్తే ప్రియా చౌదరి యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూస్తూ ఉంటారు బట్ సడన్గా మీరు ఒక వర్డ్ వాయిస్ విన్నారు ఏంటంటే మీ గురించి నేను బయట చాలా చులకనగా మాట్లాడడము లేదు ఏ నాగరాజ ఏ వేస్ట్ తలకాయ నొప్పి సంథింగ్ బ్లా బ్లా ఏదో చెప్పుకుంటూ పోయాను ఆ సడన్ వెర్షన్ మీరు విన్నారు మీరు నమ్మలేరు అది అదేంటి మేడం ప్రతిదీ నాతో షేర్ చేసుకుంటారు కదా ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా అసలు నేను మేడం నాకెంత సపోర్ట్గా నిలబడ్డారు నేను కూడా మేడంకి అంతే సపోర్ట్గా నిలబడ్డాను కదా ఇట్ నాకు ఎప్పుడు ఆవిడ అలా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా నన్ను పాజిటివ్గా తీసుకున్నారే కానీ మేడం ఇలా చెప్పారా అనే దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు అది అవునా కాదా అనే నిజ నిర్ధారణ అనేది ఒకటి ఒకదానికి రావాలి మీరు అది ప్రూవ్ అయింది ఎస్ నిజమే నా గురించి వేరే ఛానల్లోనో వేరే వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే ఇంకెక్కడో లేదా ఈ ఛానల్లోనే ఎండీ దగ్గర సిఈఓ దగ్గర ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర నా గురించి నా యాటిట్యూడ్ గురించి ఆవిడ ఇలా మాట్లాడారు అనగానే మొట్టమొదట మీకు రావాల్సింది ఏంటంటే మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ని ఇంకా పెంచుకోవటం గ్రేట్ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది అది నేను రైట్ తీసుకోవాలంటారు ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే చెప్పిన దాన్ని ఒకసారి మీరు మనకంటూ మన సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఒకటి ఉండాలి ఏం చెప్పింది మేడం మేడం చెప్పింది దాంట్లో అబద్ధాలు ఎన్ని ఉన్నాయి వాస్తవాలు ఎన్ని ఉన్నాయి నేను ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నానా ఒకటి మిమ్మల్ని మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోండి లేదు ఎక్కడా లేదు క్రాస్ చెక్ చేసి చూసుకోండి ఎక్కడా లేదు కావాలని ఆవిడ ఒక జలస్ తోటి మీ గురించి చెప్పుండొచ్చు లేదా ఇంకొక ఇంకొకళ్ళ నుంచి ఆవిడకి ఏదో పని కావాలి కాబట్టి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మీ గురించి చెడుగా చెప్పుండొచ్చు అనే ఒక క్లారిటీ మీకు వచ్చింది అనుకోండి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగాలి మీకు రేపు పొద్దున్న ఇది తెలిసిన తర్వాత నా పట్ల మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో ఏ విధంగా ఉంటారో ఏ విధమైనటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ నేచర్ ఉంటుందో వీలైతే దాన్ని కొనసాగిస్తూ మీరు ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు మాత్రమే ఉండడం చేయాలి ఓకే ఏ విధంగా అక్కడ నుంచి బౌండరీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ గోల్ అనమాట లిమిటేషన్స్ అన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఆవిడ వస్తుంది ఏదో చెప్తుంది నాగరాజు మరి మీరు ఇది ఏంటి నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది కొంచెం ఈ మంత్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేసి పెట్టండి అది ఇది అనగా కానీ ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు నన్ను నమ్మేవాళ్ళు బొక్క బోర్లో పడేవాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఓకే ఆ హెల్ప్ నేనేమన్నా ఆ గ్రాటిట్యూడ్ నాకేమన్నా ఉందా లేదు 
లేకుండా మీరు మీ బౌండరీస్ దాటి నాకు హెల్ప్ చేశారు అనుకుందాం ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారు ప్రతిద్దాంలో మాత్రం చూద్దాంలేండి నేను ట్రై చేస్తా అయిపోయింది నువ్వే ఇస్తా అంటే ఇదివరకు ఇట్లాగా నువ్వు నా మాట వింటావు అనడం అనేది మెల్లమెల్లగా నాకు ఒక క్లారిటీ తీసుకొని రావాలి ఏంటంటే ఇదివరకు ఇట్లాగా నాగరాజు నీ మాట విన్నట్లేదు ప్రియా చౌదరి నువ్వేంటి అనేది నాగరాజుకి అర్థమైంది అనేటటువంటిది మెల్లమెల్లగా మీ యాటిట్యూడ్ నుంచి అది తెలపాలి ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియచేయాలి ఈ ప్రాసెస్ని ఏ విధంగా తెలిసేలా చెప్పాలి నేను అదే చెప్తున్నాను కదా తర్వాత చూద్దాంలేండి అని నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేసావు పోస్ట్ పోన్ చేసావు తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చింది బాధగా ఉంది లేదా నేను ఈరోజు షూటింగ్కి రాలేనంటే మేడం మీరు కొంచెం షూటింగ్కి టైంకి వస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది లేదు అని అంటే నేను వేరే వాళ్ళతోటి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు మీకు ఎలాగో ఒంట్లో బాగుండట్లేదు కదా అని అండి అని పడుతుంది నాకు స్ట్రైకర్ కొడితే రెడ్ కాయిన్ వెళ్ళి కార్నర్లో పడిపోతుంది ఇంకా అప్పుడు నాకు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏంటి నేను ఏందో వీడు తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడు నిన్నటి వరకు బాగున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు బాగాలేదు అని నాకు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ నాకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ నాలో స్టార్ట్ అవుతుంది నేను వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడిందంతా నాగరాజు గురించి పొరపాటుగా మాట్లా పొరపాటుగా కాదు నాగరాజు గురించి మాట్లాడిందంతా నాగరాజుకి తెలిసిపోయినట్లుంది అని వచ్చి నీకు సరెండర్ అయ్యాను అనుకో సరెండర్ మీన్స్ ఏంటి అని అంటే నాగరాజు ఏమనుకోవద్దు ఎందుకో నీకు నాకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చిందమ్మా ఇది ఎక్కడొచ్చింది అనేది నాకు కూడా అర్థమైంది ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ పాజిటివ్ ఇది వరకు ఇట్లాగా ఉండడానికి నేను నీతో ట్రై చేస్తాను నా వల్ల ఏదైనా పొరపాట్లు కానీ తప్పులు కానీ జరిగి ఉంటున్నట్లయితే ఐఎమ్ సో సారీ ఏమనుకోవద్దు అని నేను స్వచ్ఛందంగా నీ దగ్గర ఒప్పుకొని మళ్ళీ ఒప్పుకొని ఆ ఒప్పుకొని ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను అనుకుంటే అప్పుడు కూడా మీ బ్రౌండరీస్లోనే మీరు ఉండాలి మళ్ళీ దా 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 అనకూడదు అనొద్దు అనొద్దు ఎందుకంటే నాకు బుద్ధి రావాలి కదా నువ్వు దా దా అన్నావు అంటే మళ్ళీ నాలో ఉన్నాడు లేస్తాడు బయటికి ఖచ్చితంగా లెగిస్తాడు ఎప్పుడైతే మీరు మీలాగా ఉంటారు ఆ తెలిసినటువంటి దాన్ని మీరు నాకు నాకు అర్థమైంది నేను మీకు ఇంత వాల్యూ ఇచ్చాను మీకు ఇంత ఈ స్థాయిని ఇచ్చాను లేకపోతే మీకు ఇంత హెల్ప్ఫుల్గా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా చాలా ఇది చేశాను కానీ మీరు నన్ను గుర్తించలేదు మీ బుద్ధిని మీరు చూపించారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద పనిష్మెంట్ ఆ పనిష్మెంట్ అలాగే ఉంచండి క్షమించండి క్షమించడం ఎలాగా అని అంటే తిరిగి మీరు నేను చేసిన యాటిట్యూడ్ని చేయకండి ఓకే అది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మళ్ళీ దిగజార్చేస్తుంది అర్థమైందా మీ డిగ్నిటీ మీకు నిలబడాలి బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మీరు చేయాలనుకున్నదంతా తగ్గించేసుకుంటూ తగ్గించేసుకుంటూ ఆ ప్రయారిటీని తగ్గించుకుంటూ మీకెక్కడ విలువ ఉందో మీకెవరు విలువ ఇస్తున్నారో అక్కడ ఈ జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ ఓకే దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి కొన్నిసార్లు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి ఈవెన్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి చాడీల వల్ల తిరిగి కాలాన్ని కాలాన్ని డబ్బుని తర్వాత హెల్త్ని సో వీటన్నిటిని వెనక్కి తిరిగి తీసుకురాలేమో ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి అలాగా ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు మన వీడియో చూసిన తర్వాత కొంతమంది అలాగే నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది అని పెట్టకపోతే ఎప్పుడు అడగ కామెంట్ బాక్స్లో అంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఉంటుంది కొంతమందిది తిరిగి జీవితాన్ని తెచ్చుకోవాలన్నా కూడా మళ్ళీ సాధ్యం కాదు అది ఒకసారి నేను మీకు గద్ద గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పాను ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఆటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే తన స్వరూపాన్నే మార్చుకుంటుంది అది మార్చుకోండి గద్ద స్టోరీ ఈగిల్ స్టోరీ ఒకసారి చదవండి కాలేదు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పెడతాము మేము చేసిన వీడియో చాలా బాగుంటుంది అది ఒకసారి చూడండి ఆడియన్స్ అది ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత చెప్పాను కదా ఆ స్టోరీ జీవితంలో పడిపోయిన వాడికి కూడా ఉప అప్లికబుల్ అనమాట ఎవడైతే నీకు దెబ్బ కొట్టాడో ఎవడి వల్ల అయితే నువ్వు సర్వం నాశనం అయిపోయావో ఎవరి వల్ల అయితే నీకు రోడ్డు మీదకి వచ్చావో ముందు వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పబ్బా ఎందుకో తెలుసా ఒక కొత్త జీవితాన్ని నువ్వు స్టార్ట్ చేయడానికి వాడు ఒక పునాది అవును అర్థమైందా నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి నీలో ఇంకా ఎంత శక్తి ఉందో నీలో ఇంకా ఎంత టాలెంట్ ఉందో నీలో ఎంత సామర్థ్యం ఉందో ఆ సామర్థ్యాన్ని బయటికి తీసుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ భగవంతుడు నీ ముందు ఎదురుకుండా నిలబడి ఉన్నాడు అడుగురానికి ఏం కావాలో ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు దులపండి పాత పాత 
పాత రోజుల్లో పాత ఫ్రెండ్స్ పాత స్నేహితులు ఎవరైతే మీకు ఏది అయితే చేశారో ఎక్కడెక్కడ మీరు భంగపడ్డారో ఎక్కడ మీరు అజాగ్రత్తగా ఉన్నారో వీటన్నిటిని నోట్స్ రాసుకోండి ఎక్కడెక్కడ మీరు బొక్క బోర్ల పడ్డారు ఎవరు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా చిట్ చేశారు ఏ విధంగా మీరు మోసపోయారు ఏ విధంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చారు ఏ విధంగా అవమాన పాలయ్యారు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఆ నోట్స్ని తీసి మీరు ఎప్పుడు చూసే మిర్రర్ పక్కన అంటించుకోండి మీరు చూసుకునే మిర్రర్ పక్కన ఆ నోట్స్ని అంటించండి అంటించి అప్పుడు ఒక్కటి వాస్తవంగా నేను చెప్తున్నా ఫస్ట్ లేవండి అబ్బా ఇది అర్థమైపోయింది వీళ్ళ వల్ల నేను నాశనం అయిపోయా సర్వనాశనం అయిపోయా రోడ్డు మీదకి వచ్చేశాను అనే బోర్ నేర్చేయండి బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయి ఏడవండి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏడవండి మీ మదర్ దగ్గర ఏడవండి మీ భార్య దగ్గర ఏడవండి ఎవరి దగ్గర ఏడవాలనిపిస్తే ఏడ్చేయండి లెట్ ఇట్ కమ్ అవుట్ లోపల నెగిటివ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తాన్ని ఏడుపు రూపంలో బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసి ఈ యూనివర్స్ కి చేసేయండి అయిపోయింది కదా శుభ్రంగా మొహం గడగండి శాండిల్ వుడ్ సోప్ తోనో లక్స్ సోప్ తోనో ఇంకేదైతే ఇంకా 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 చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కదా మీ బాత్రూమ్ లో ఏ బ్రాండ్ సోప్ ఉంటుందో ఆ బ్రాండ్ సోప్ మార్చి అవతలు పడేయండి కొత్త బ్రాండ్ తాండి నో రెగ్యులర్ బ్రాండ్ హ్యాపీగా మొహం తోటి ఆ సోప్ తోటి చక్కగా తల స్నానం చేసేసేయండి శుభ్రంగా ఒంటిని రుద్దేసి మురికిని ఎట్లా పంపిస్తారో పాత జ్ఞాపకాలని పాత అపజయాలని పాత డిప్రెషన్ ని మొత్తాన్ని కూడా ఆ వాటర్ తో సహా వాష్ అవుట్ ఆ తుమ్మలోకి నెట్టేసేయండి శుభ్రంగా తల స్నానం చేశారా రాండి అద్దంలో చూసుకోండి బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ బలంగా గాలి పీల్చుకొని వదలండి రిలాక్స్ రిలాక్స్ నాగరాజు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు చూడరా ఎలా ఉంటావు అరే చచ్చిపోయింది నీ గతం నువ్వు కాదు బ్రతుకు జీవితం అనేది ఒకటి నీకుంది కొత్త జీవితం కొత్త బతుకు కొత్త స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నువ్వు చూపించబోతున్నావురా రెడీ అవ్వు మంచి డ్రెస్ మీకు ఇష్టమైన డ్రెస్ తీసుకేసుకోండి జేబులో రూపాయి లేదు అయినా సరే డ్రెస్ అయితే బిర్వాలో ఉందిగా వేసుకోండి జేబులో చేతులు పెట్టుకోండి ఆడవాళ్ళు అయితే చక్కగా రెడీ అవ్వండి అలా వెళ్ళి ఒక విండో షాపింగ్ చేసుకొని ఆ విండో షాపింగ్ లో అనుకోండి ఈ చీరని నేను పలానా నాటికి పలానా రోజుకి నేను ఇది కొనుక్కోవాలి ఈ షర్ట్ పలానా రోజుకి పలానా నెలలో నేను కొనాలి ఈ వాచ్ ఇంత కాస్ట్లీ వాచ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర రూపాయి లేదు ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చి కొనుక్కుంటా సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ఒకటి ఉంది ఒక స్టోరీ ఒకటి ఉంది గుర్తుందా మొత్తం బిజినెస్ లో అతను బిజినెస్ చేసి మొత్తం లాస్ అయిపోతాడు లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో భార్య డిప్రెషన్ తో కూర్చుంటుంది అతను కూడా కొన్ని రోజులు డిప్రెషన్ లో ఉంటాడు తర్వాత వన్ ఫైన్ డే అతని యొక్క అంతరాత్మ అతన్ని మేల్కొల్పుతుంది అనమాట తన్ను తను మోటివేట్ చేసుకుంటాడు లేస్తాడు ఫ్రెష్ గా రెడీ అవుతాడు నీట్ గా రెడీ అవుతాడు భార్య కూడా చెప్తాడు అనమాట నీట్ గా రెడీ అవ్వాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నామండి ఏంటి అని అంటే షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం అని అంటే పిచ్చి ఎక్కిందా జబ్లో రూపాయి లేదు షాపింగ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్తాడు అని అని అంటే లేదు నువ్వు రెడీ అవ్వాను కానీ పాప ఏమల్లే భర్త చెప్తున్నాడు కదా అని రెడీ అయింది వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత కాస్ట్లీ జ్యువెలరీ షాప్కి తీసుకెళ్తాడు అనమాట జ్యువెలరీ షాప్కి తీసుకెళ్ళి నీకు ఏమేమి కావాలో అవన్నీ నోట్ చేసుకో అంటాడు ఏ జ్యువెలరీ కావాలో కాస్ట్లీస్ట్ జ్యువెలరీ నోట్ చేసుకో అని చెప్తాడు పిచ్చోని చూసాడు చూస్తుంది అనమాట ఆవిడ అరే ఏంటిది పిచ్చె కింద మొత్తం పోయి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాము ఈడేందో కాస్ట్లీ అన్ని రాసుకోమని చెబుతున్నాడు అయ్యో మా నా మొగుడికి ఏదో మైండ్ దొబ్బింది అబ్బా ఏదో అయింది వీడిని అర్జెంటుగా పలానా సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి అయితే మాత్రం తీసుకొని పోవాలా అర్జెంటుగా చూపించాలా అనుకుంది కానీ ఏమో డిప్రెషన్లో ఉండి ఏదో చేస్తున్నాడులే ఏదో మాట్లాడుతున్నాడులే అనుకుంది రాసుకుంది నాడు ఇంటికి అనన్నాడు ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాడు ఆలోచనలకి పదును పెట్టాడు మళ్ళీ బిజినెస్ ఆటిట్యూడ్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ అదే భార్యను తీసుకొని అదే షాప్కి వెళ్ళాడు లిస్టు బయటికి తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాడు ఆ రోజు ఇటు లిస్ట్ ఇటు అని చెప్పేసి అని జేబులో పెట్టుకున్న ఆ లిస్ట్ బయటికి తీసి అవే నగలు ఆవిడకి కొని ఇచ్చాడు అదే జీవితం జీవితం టిట్ ఫర్ టాక్ట్ తనలో ఏదైతే మోసపోయి ఉన్నాడో ఆ మోసపూరితమైన ఆ మోసపోయేటటువంటి అటిట్యూడ్ తనలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి బయట పడేశాడు తనలో ఏ టాలెంట్ అయితే ఉందో దాన్ని బ్రతికించాడు తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తీశాడు మనిషి చచ్చిపోయేంత వరకు మనతో ఉండాల్సింది ఆత్మవిశ్వాసం నాగరాజ్ గారు
పక్కన అమ్మ ఏదో అందని చెప్పి రోజుల తరబడి ఏట్ చేసి లేకపోతే పక్కన వాడు ఏదో అన్నాడని రోడ్డు రోజుల తరబడి ఇవాళ రేపట్లో నాకు డిప్రెసివ్ కేసెస్ అన్ని ఇవే వస్తాయి ఏమండి నేనేమన్నా పక్కన వాళ్ళు ఇలా నా సొంత ఫ్రెండ్సే ఇలా చేశారండి లేకపోతే నా సొంత బంధువులు ఇలా చేశారండి నా సొంత అన్న నాకు ఇలా చేశాడండి మీకు ఒక విషయం తెలుసా చాలా ఈ మధ్యకాలంలో నాకు చాలా ఇది చూశాను తోడ పుట్టిన వాళ్ళు బ్యూరోక్రాట్స్ రేంజ్లో ఉంటారండి వాళ్ళు వీళ్ళని పెట్టని టార్చర్ లేదు వీళ్ళని చేయని బ్లేమ్ లేదు వీళ్ళని అన్ని విధాలుగా అన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఆ శరీరం ఒక్కటే మిగులుతుంది వాళ్ళకి ఎలా హౌ టు కమ్ అవుట్ పేరెంట్సే ఇలా చేస్తాయి అంటే వాడు అలా చేసినట్టు నీకు పేరెంట్ ఎందుకు అవుతాడు ఎందుకు అవుతాడు ఎలా అవుతాడు కాడు వాడికి నువ్వేమీ కానప్పుడు నువ్వు ఒక అవసరం తీర్చే వస్తువుగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు వాడు నీకు ఏమీ కాడు ఆమె నీకు ఏమీ కాదు ఎత్తి పక్కన పడే ఫస్ట్ ఆ సెంటిమెంట్ అనేటటువంటి ఆ మెంటల్ స్టే స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేటస్ని డిలీట్ చేయి ఫస్ట్ అప్పుడు నువ్వేంటో నీ శక్తి ఏంటో నీ టాలెంట్ ఏంటో నీ ప్రతిభ ఏంటో బయటకు వస్తుంది నీ జీవితం ఏంటో నీకు కనపరుస్తుంది అంటిల్ అన్లెస్ వాటిల్ని పట్టుకుని వేలాడావో అక్కడే నువ్వు ఉన్నావో నిన్ను ఇంకా కుళ్ళబడుస్తారు నిన్ను ఇంకా ఆడుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మనల్ని ఆడుకునే వాళ్ళకి పని పాట ఏమీ లేదు నాగరాజు గారు వాళ్ళకు ఒక లక్ష్యం లేదు నాగరాజు గారు వాళ్ళకు ఒక గోల్ లేదు నాగరాజు గారు వాళ్ళవన్నీ కేవలం కళలు మాత్రమే ఆ కళలు ప్రాక్టికాలిటీలోకి తెచ్చుకునేటటువంటి సామర్థ్యం వాళ్ళు లేదు నాగరాజు గారు ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ లేదు నాగరాజు గారు ఆ ప్రాక్టికాలిటీని తీసుకొచ్చే ధైర్యం వాడిలో లేదు నాగరాజు గారు లేదా ఆమెలో లేదు నాగరాజు గారు కాబట్టి అవన్నీ ఉన్న నిన్ను చూస్తే నాకు అసూయ ద్వేషం అవును సో దాన్ని నేను పైకి రాలేను కానీ నేను నిన్ను కిందకు పడగొట్టగలను కదా ఎస్ ఇది చేసేది ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళందరూ చేసేది ఎక్కడో ఏగో సాటిస్ఫై అవట్లేదు కానీ పగట్లు తెచ్చుకోవాలి చెప్పండి నువ్వు ఎదగడం ఎదుటి వాడిని వాడిని ఏదో చేసేయాలని వై డూ యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ వాడు ఏదైతే నిన్ను చేయాలనుకున్నాడో ఏ పతనమైతే నీలో చూడాలనుకుంటున్నాడో పది రెట్లుగా నీ ఉన్నతిని వాడికి చూపిస్తే అదే పగ అదే పగ సాధించటం అంటే అదే పాజిటివ్ పగ సాధిస్తా ఎలా సాధిస్తావు అరే వాడిని ఏదో చేయాలని నీ పనులన్నీ ఆపుకొని ఆ పిచ్చమొకాల కోసము ఆ చెత్తమొహాల కోసము నీ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటావు నీ ఆలోచనల్ని ఒక వెధవ కోసం వెధవ వెధవ మూడ కోసం ఎందుకు పోతావు నువ్వు దిగుమాలిన దాని కోసం ఎందుకు వెళ్తావు నువ్వు వాడు యూ వేస్ట్ యువర్ టైం అండ్ ఎనర్జీ పుట్ యువర్ ఎనర్జీ ఫర్ యువర్ గోల్స్ గోల్స్ ఫర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ నీ అభివృద్ధికి నీ గోల్ కోసము ముందుకెళ్ళో అసలు వాళ్ళ థాట్సే నీ బ్రెయిన్లోకి రావద్దు నీ ఎదుగుదల ఇంకా ఎదుగుతూ ఎట్లా అయితే పోతుందో వాడు చివరికి నోరు మూసుకొని కూర్చోవాల్సిందే ఇంకా నాలుగు రెట్లు ఎదిగిన తర్వాత లాగి పెట్టి ఒక్కటి పీకినవనుకో పది మందిలో ఉన్నా కూడా నిన్ను అడిగేటోడు ఎవడయ్యా అంతేగాని వాడేదో మాట్లాడాలి కదా పనులన్నీ ఇక్కడే మానేసుకుని అన్నీ ఆపేసుకుని నీ మీటింగ్స్ ఆపుకొని లేకపోతే నీకు ఉన్నాయన్నీ ఆపుకొని పోయి తగు ఆడడం మొదలు పెట్టావంటే ఆడకి ఆడికి ఒక పది మంది పనికి మళ్ళీ నాళ్ళు వంద మంది తయారవుతారు నీ నీ అనకమాల ఒక్కళ్ళు ఉండరు ఎందుకంటే నువ్వు నిజాయితీకి వెళ్తావు పోన్లే రా వదిలేరా పోనీ ఎవరన్నా చెప్పి ప్రియా చౌదరి నా మీద ఇలా చేసిందంటే నేనేంటో తేల్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని కానీ అందరూ ఏమంటారండి నోరెక్కువ బాబు ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఆవిడతో పెట్టుకుంటావు అక్కడ కూర్చొని ఏదన్నా ఛానల్లో కూర్చొని నీ గురించి నా గురించి మాట్లాడింది అనుకుంటే మన ఛానల్ పరువు పోతుంది మన పరువు పోతుంది నోరు మూసుకొని కూర్చొని నాకు రాదు ఏ వదిలే వదిలే అంటారు బట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ నన్ను ఎక్కడ కట్ చేయాలో కట్ చేసి అవతల బారే నీ పనిలో నువ్వు ఎదుగుతూ ఉన్నావు అంటే నేను ఎక్కడ కట్ అవ్వాలో కట్ అవుతా నీ పని మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటావు అని అంటే నీకు నాకెక్కడ తగలాలో అక్కడ తగులుతుంది నీ ఎక్కడైనా సరే మనిషి ఎక్కడ మైనస్ అవుతున్నాడంటే ఈ విషయంలో ఉన్న ఎనర్జీని మొత్తం వాడు అన్న మాటలకో వాడు చేసినటువంటి ద్రోహం మీద మొత్తం ఎఫర్ట్స్ అన్ని దాని మీద పెట్టేస్తున్నాడు మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ అవుతారు అదే అంటున్నాను ఆ మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు అని చెప్తున్నాను మీరు అనొచ్చు అవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు మేడం మన ఇంట్లో వాళ్ళే కదా నేను అంత బాగా చూసిన ఫ్రెండ్షిప్పే కదా నేను అక్కడ కూ సీట్లో కూర్చోబెట్టాను నువ్వే కదా నన్ను ఈ విధంగా చేస్తే నేను ఎందుకు అన్నానంటే పిచ్చోడా నువ్వు తలుచుకుంటే ఇక్కడ వంద మందిని తయారు చేస్తావరా నా గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు స్టుపెట్ ఏగో సాటిస్ఫై అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే ఇక్కడ నేను కూర్చున్నాను అబ్బా నన్ను వందల మంది ఆడుకుంటున్నారబ్బా వందల మంది తిడుతున్నారబ్బా 
కోట్లలో నా నాది నా ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూద్దామని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం నేనే సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలా అని చెప్పేసి అని దాంట్లో తల మునకలైపోతాను అబ్బా వీళ్ళు ఇదే వాగి 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 వాడు అదే దీంట్లో ఉంటాడు నేను వెయ్యి మైళ్ళ దూరంలో నేను వెళ్ళిపోతాను నా ప్రయాణం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది నేను ఇక్కడ వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్తూ కూర్చోవాలంటే వాడు నన్ను విమర్శించడానికే రెడీగా ఉన్నాడు నా పని డిస్టర్బ్ చేయడానికే వాడు రెడీగా ఉన్నాడు వాడికి నేను ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వాలి నా పని డిస్టర్బ్ చేయడం కోసమే వాడు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు నేను డౌన్లో ఉండడం కోసమే ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు వాడు అనుకున్నటువంటి దాన్ని నేను ఎందుకు చెయ్యాలి అరే అన్నావురా నువ్వు నన్ను తెచ్చినవరా చాలామంది పడుతూ ఉంటారు నువ్వు అసలు మొగుడుతో కాపురం చేస్తుందా ఇది ఇది పతివ్రత ఇది ఇదా అని అంటాడు వాడికి నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం నాకేంది ఆడెవడో వాడెవడో పుట్టలో చద చదల్లో ఒక చద ఒక పురుగు ఆ పురుగు ఏదో మాట్లాడిందని అంటే వాడు ఎంత అధమ స్థితిలో వాడి వాడి ఆలోచనలు ఉంటే వాడు నా గురించి ఏమి తెలియకుండా వాడు అంత కామెంట్స్ ఏం పెడతాడు వాడి కోసము నా ఎనర్జీని నా టైంని వదిలేసి లక్షల మంది ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తానా అని వాళ్ళని నా ధైర్యం ఇది నా బలం ఇది నా బలగం ఇది నేను వీళ్ళ కోసం పనిచేయకుండా ఒక చెద పురుగు కోసం నేను పోయానంటే దాన్ని నాతో తెచ్చుకున్నానంటే నా బుర్రలో దూరేసి నా ఒళ్ళంతా తినేస్తుంది అవును ఏం చేయాలా నా బలం పెంచుకోవాలా పెస్ట్ కంట్రోల్ ఆ పెస్ట్ కంట్రోల్ ఏంటంటే మన అభివృద్ధి మన అభివృద్ధి అయిపోయింది అంతే మనం పట్టించుకోవద్దు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మనల్ని మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్లు నేను భయంకరంగా ఎదుర్కొన్నాను నాగరాజ్ గారు మీకు తెలియనివి కావు కదా నేను కా కనీసం సబ్జెక్ట్ చెప్దాము అని అనుకునే అనుకునే టైంలో నాకు ఫోన్లు వచ్చాయి నన్ను ఏవేవో అనేవాళ్ళు ఎంతో చేసేవాళ్ళు అదేమంటే నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నామమ్మా కానీ నేననే దాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళ మంచి కోసం ఒక్క నెగిటివ్ కూడా నేను మాట్లాడకుండా నేను పాజిటివే మీ జీవితాల్లో మాట్లాడి నేను మీకు సహాయపడ్డానే పాజిటివ్నెస్లోనే నేనున్నానే నా పాజిటివ్ మీద దెబ్బ కొట్టిన రోజున కదా నేను మీరేంటి అనేది నేను మాట్లాడింది నేను మీరేంటి అనేది నేను గుర్తించి నా పని మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంది అది ఒక్కటే మన జీవితం మనకి పాఠాలు గుణపాఠాలు నేర్పాలి తప్ప నేర్చుకుంటూ పోవడమే జీవితం అంతా పేజీలు చించకండి పుస్తకం చించకండి ఒక పేజీ నీ మీకు నచ్చలేదు ఒక పాఠం రాలేదు కదా అని పుస్తకం మొత్తం చించేసి క్లాసు ఎగ్గొట్టి కూర్చుంటే నిరక్షరాస్యుడు అవుతావు నువ్వు ఆ పేజీ ఆ ఒక్క మార్కు వదిలే ఉన్న వంద మార్కుల్లో ఐదు మార్కులు క్వశ్చన్ రాలేదు ఇరవై మార్కులు క్వశ్చన్ రాలేదు ఇరవై మార్కులు ఎక్కువే కావచ్చు కానీ ఎనభై మార్కులు ఉన్నాయి మర్చిపోయినావా బిట్ పేపర్ ఉంది తర్వాత బిట్ పేపర్లో బోల్డ్ మార్కులు కొట్టొచ్చు ఇరవై మార్కులు బిట్ పేపర్లో ముప్పై కొట్టొచ్చు నువ్వు కరెక్ట్గా నువ్వు నాలెడ్జ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఒక్క రాని ఇరవై మార్కుల క్వశ్చన్ కోసం ఎనభై మార్కులు ఎందుకు నువ్వు డిస్టర్బ్ అవుతున్నావు ఎస్ వదిలే ఎనభై కోసం ట్రై చేయి కొట్టు గోల్ కొడతావు డెఫినెట్ గా కొడతావు వాళ్ళు కూర్చున్నదే మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి మనం వాళ్ళని ఎందుకు గెలిపిస్తున్నాం వాళ్ళని పట్టించుకుని పట్టించుకోవద్దు వీలైతే ఆ ప్రదేశం నుంచి మారండి వీలైతే ఆ మనుషుల్ని దూరంగా పెట్టండి ఇంకా వీలైతే మిమ్మల్ని మీరు మేక్ ఓవర్ చేసుకోండి డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పినట్లు ఫస్ట్ అయితే లైఫ్ ఈస్ వాట్ వీ మేక్ ఇట్ జీవితము మనం తయారు చేసుకునేది ఒకటే చెప్తాడు వివేకానందుడు ఒకటి ఒక వర్డ్ నాకు బాగా ఇష్టము ఏంటి అని అంటే వాన చుక్క బురద కుంటలో పడింది అంటే ఆ చుక్క బురద నీరు అవుతుంది అదే సముద్రంలో పడితే ఉప్పు నీరు అవుతుంది అదే చెరువులో పడితే మంచి నీరు అవుతుంది అదే ముత్యపు చిప్పలో పడితే ముత్యం అవుతుంది ఎక్కడ పడతావు బిడ్డ నువ్వు ముత్యపు చిప్పలో ఉండు ఎస్ ఇవన్నీ మురుగుంట్లో నీళ్ళు అవన్నీ ఉప్పు నీళ్ళు వాటి జోలికి ఎవరు వెళ్ళరు వాటిని ఎవరు పట్టించుకోరు బట్ ముత్యపు చిప్పల కోసం వెతుకుతాం అవును ఆ ముత్యపు చిప్పలో ముత్యం వై మెరు ఆ ముత్యపు చిప్ప కోసం వెతుకు అంటే దట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ ఎస్ ఆటిట్యూడ్ని నువ్వు పెంచుకో బీ లైక్ ఎ పర్ అవును డోంట్ బీ లైక్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ మడ్ వాటర్
గ్రేట్ వర్డ్స్ అన్నాయి ఎవరికైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్లే అలా అవలేలో క్రియేట్ అవుతుంది అవ్వాలి అవును ఎందుకంటే మీరు నేను అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వినా గారు మన జీవితంలో బోల్డ్ అని పాఠాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఎత్తు పల్లాలు ఏంటో ఆ మనుషులు మనల్ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తారో ఆ మనుషులు మనం మన పతనానికి ఎన్ని కోతులు తవ్వుతారో బైక్ ఎంత ఎంత చాలా క్రీమ్ పూసేసి ఎంత గొప్పగా ఉంటారో వెనక ఎన్ని చేస్తారో ఇవన్నీ మీరు నేను చూడనటువంటి జీవితాలు కాదు చూడనటువంటి విషయము కాదు కానీ ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టుకుంటూ మనం ఏం చేయాలో అది చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఒక కొన్ని లక్షల మందిని మనం మోటివేట్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే ముందు వాళ్ళకు కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మన కోసం లక్షల మంది ఉన్నారు పది మంది కోసం విమర్శించే వాళ్ళ కోసం వై షుడ్ బీ వేస్ట్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీ గురించి బాధపడు ఇల్లు మార్చే ఇంట్లో నుంచి నువ్వు బయటికి రా పక్క వాళ్ళతో బాగా తలకే నొప్పులు ఉన్నాయి సొంత ఇల్లు అయినా సరే అద్దెకి ఇచ్చేసి వేరు చూడకు ఎందుకు మురికుంపులు ఎందుకు ఉంటావు ముచ్చిప్ చిప్ ఎక్కడుందో చూసుకో దాంట్లో డ్రాప్ అవ్వు ముత్యం అవుతావు అవును చేంజ్ ప్లేస్ చేంజ్ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా చౌదరి గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో సో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ ఇటువంటి వీడియోస్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దాంట్లో మీరు మీకు ఏదన్నా సొల్యూషన్స్ రూపంలో వీడియో కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఫాలో అయ్యి మీరు ఖచ్చితంగా దానికి మెసేజ్ పెట్టవచ్చు వీడియో దాని మీద ఖచ్చితంగా చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దాంతోపాటు మిస్టర్ నాగ్ అనే ఛానల్ ఉంది దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది ఎంకరేజ్ చేస్తే అంతే విధంగా మేము కూడా పాజిటివ్ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక హెల్దీ కంటెంట్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ ఎంకరేజ్ ఇట్ కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబర్స్ని కూడా పెంచండి అండ్ ప్రియా చౌదరి గారితోటి మీరు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కానీ లేదంటే ప్రియా చౌదరి గారితోటి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ ఫినాన్షియల్ కౌన్సిలింగ్ లేదు మెడిటేషన్ మీద మీకు క్లాసెస్ పర్సనల్గా కావాలి అనుకున్నా సరే లేదంటే అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో సో మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ప్రియా చౌదరి గారితోటి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించండి అండ్ లేదు పర్సనల్గా కౌన్సిలింగ్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ సింగిల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేసి సో ఒక అంటర్ప్రీన్యూర్గా ఎదగాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి సంప్రదించవచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్